క్రీస్తునందు మిక్కిలి ప్రియమైన వారులారా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామలు మీకందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ సమయంలో మరొకసారి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి ప్రభు మనకి మంచి తరుణాన్ని దయచేసినారు మీరు ఈ సమయంలో వాక్యదానం నిమిత్తము పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి ఆది కాండము పదమూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనాన్ని చదువుకొని ధ్యానం చేసుకుందాము నేను చదువుతాను మీరు గమనించండి అప్పుడు అబ్రహాము తన గుడారము తీసి హెబ్రోన్లోని మమ్రియ దగ్గర ఉన్న సింధూర వృక్ష వనములో దిగి అక్కడ ఎహోవాకు బలిపీఠమును కట్టాను ఈ వాక్య భాగం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడినట్టుగా చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనము ధ్యానంలోకి వెళ్దాం ప్రేమ నమ్మకమైన మా పరమ తండ్రి మీ ఘనమైన నామానికి వందనా చెలుస్తున్నాం రాజా ఈ సమయంలో మా ప్రియులతో కలిసి మీ పాదాల చెంతకు వచ్చే తరుణానికి మీ స్తోత్రాలు మీరు మాకు ఇచ్చిన వాక్య భాగం ద్వారా నాతో మాతో మాట్లాడండి మీ యొక్క మెల్లనైన స్వరాన్ని మీరు పెంచండి మీరు మాట్లాడితే మాకు ఆశాకరంగా ఉంటుంది మీరు మాట్లాడితే మా జీవితాలలో ఉజ్జీవము మీరు మాట్లాడితే సమాధానము మీరు మాట్లాడితేనే మాకు అర్థమవుతుంది కనుక మీరే మాట్లాడండి అయ్యగుడ నన్ను మీ సిలువ చాట్ను మరుగుపరిచి మీ సాధనంగా మాత్రమే వాడుకోమని ఏసై నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తుందు ప్రియమైన వాళ్ళరా అబ్రహాము కట్టిన బలిపీఠం గురించి ధ్యానాన్ని ఈ సమయంలో మనము చేసుకుందాము విశ్వాసులకు తండ్రి నమ్మకమైన మనసు కలవాడు దేవునికి భయపడేవాడు దేవుని స్నేహితుడు అని పిలువబడిన అబ్రహాము దేవుని పిలుపుకు విధేయుడై తాను కల్దీల దేశంలో ఊర్ అనే పట్టంలో నివసిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మాట అంటాడు నీవు లేచి నీ దేశాన్ని నీ ఇంటిని నీ తండ్రిని నీ తండ్రి ఇంటిని నీ బంధువులను విడిచిపెట్టి నేను చూపించబోయే దేశానికి వెళ్ళమన్నప్పుడు అబ్రహాము దేవుని స్వరాన్ని విని దేవుని విశ్వాసం కలవాడై తన దేశాన్ని తన ఇంటిని తన బంధువులను విడిచిపెట్టి ప్రయాణం వెళ్ళినట్టుగా మనము వాక్య భాగంలో గమనిస్తాము ఆ తర్వాత అబ్రహాము కణానుకు ప్రయాణమై కణానుకు వచ్చి బస చేస్తాడు కణానులో శకము దగ్గర సింధూర వృక్షవనం దగ్గర చేరిన తర్వాత మళ్ళీ దేవుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమై అబ్రహాముతో ఇలా అంటాడు ఆ వాక్య భాగము ఆది కాండము పండవ చేయము ఏడవశంలో ఉంటుంది నీ సంతానానికి ఈ దేశం ఇస్తానని చెప్పగానే అబ్రహాము తనకు ప్రత్యక్షమైన దేవునికి ఒక బలిపీఠం కట్టి కట్టాడని చూస్తాము క్రిస్తమ ప్రియమైన వారారా అబ్రహాము కట్టిన బలిపీఠాల ధ్యానాలు మన జీవితాలకు ఆశీర్వకరంగా ఉంటాయి అబ్రహాము కట్టిన బలిపీఠాల ధ్యానము మన జీవితాలకు ఉజ్జీవాన్ని ఇచ్చేవిగా మన జీవితాలలో దీనికి మరి ఒక్కసారి సమర్పించుకునేవిగా ఉంటూ ఉంటాయి అబ్రహాము కట్టిన బలిపీఠాలు నాలుగు అని మనము వాక్య భాగంలో చూస్తాము మొట్టమొదటిగా అబ్రహాముకి దేవుడు ప్రత్యక్షమైన ఆ శకిము దగ్గర సింధూర వృక్ష వనంలో మరి ఒక బలిపీఠం కట్టినట్టుగా మనం చూస్తాము ఎందుకు కట్టాడంటే అబ్రహాముతో దేవుడు మళ్ళీ ఒకసారి వాగ్దానాన్ని గుర్తు చేస్తాడు ఈ దేశాన్ని నీ సంతానానికి ఇస్తానని చెప్పగానే వెంటనే అబ్రహాము కట్టిన మొట్టమొదటి బలిపీఠంగా మనం చూస్తాము ఈ బలిపీఠము ఆరాధన బలిపీఠము ఈ బలిపీఠము దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించేదిగా మనం చూస్తాము ఈ బలిపీఠం ద్వారా అబ్రహాము కణాలలో నివసించే ప్రజల మధ్య నేను నిజ దేవునికి చెందిన వాడను అని తెలియజేసుకున్నాడు ఈ బలిపీఠం ద్వారా ఆ కణాలలో ఉన్న అన్యులకు నేను నిజ దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాడిని నా ఆరాధన పరలోక సంబంధి అయిన దేవునికి చెందినది అని చెప్పి తెలియజేయనట్లుగా ఉంది అని చెప్పి మనము గత కాలంలో ధ్యానం చేస్తాము రెండవదిగా అబ్రహాము ఇంకో బలిపీఠాన్ని కట్టాడు 
ఉన్నాడు అది అబ్రహాం కట్టిన ఈ రెండవ బలిపీఠము వాక్య భావంలో మనం చూసినట్లయితే ఆది కాలం పన్నెండవ వచ్చేము ఎనిమిదవ వచ్చంలో ఇలా ఉంటుంది అతడు హాయికిని బేతేలకు మధ్య గుడారం వేసి అక్కడ బలిపీఠం కట్టి యహోవ నామమున ప్రార్థన చేసాను అనే మాట మనం చూస్తాము ఈ రెండవ బలిపీఠాన్ని అబ్రహాము హాయికి బేతేలకు మధ్య కట్టాడు అక్కడ తన గుడారం వేసి బలిపీఠం కట్టి ప్రార్థించినట్టుగా మనము చూస్తాము ఈ రెండవ బలిపీఠం ప్రార్థన బలిపీఠము అని చెప్పి అది కూడా గత కాలంలో మనం ధ్యానం చేసుకున్నాము ఈ ప్రార్థన బలిపీఠం ద్వారా అబ్రహాము నేను నిజ దేవునికి ప్రార్థించేవాడను అని తెలియజేస్తున్నాడు రెండవదిగా అబ్రహాము ప్రార్థన జీవితం కలిగిన వాడు అనే విషయాన్ని మనము ఈ రెండవ బలిపీఠం ద్వారా మనము గమనించగలము మూడవదిగా మనం చూసినప్పుడు అబ్రహాము ప్రార్థన ప్రభావము తన కుటుంబంపై ఉంది అబ్రహాము ప్రార్థన ప్రభావము తన కుటుంబంపై మాత్రమే కాదు తన దాసులపై ఉన్నట్టుగా కూడా గత కాలంలో ధ్యానం చేసుకున్నాము అంతేకాదండి అబ్రహాము ప్రార్థన చేసే అభిమేలకు ఇంటిలో దాసీలను అభిమేలకు భార్యన దేవుడు బాగు చేసిన తర్వాత మూయబడిన గర్భము తెరిచి వారు మరి సంతానాన్ని పొందారు అనే మాట మనము చూస్తూ ఉన్నాము ఇది అబ్రహాము జీవితంలో కట్టిన రెండవ బలిపీఠం ద్వారా మనము నేర్చుకున్న సత్యాలు అబ్రహాము ప్రార్థనా పరుడు అని చెప్పి మనం నేర్చుకున్నాము ఈ సమయంలో ఇంకొక బలిపీఠం గురించి మనము ధ్యానం చేసుకుందాము ఈ మూడవ బలిపీఠాన్ని అబ్రహాము కట్టినట్టుగా మనం చూస్తాము ఈ మూడవ బలిపీఠాన్ని అబ్రహాము శకములో హెబ్రోన్లో మమ్రే దగ్గర ఉన్న సింధూర వృక్ష వనంలో దిగి అక్కడ యహోవాకు బలిపీఠం కట్టెను అని మాట మనం చూస్తున్నాము ఈ బలిపీఠం కట్టక మునుపు అబ్రహాము ఒక అనుభవాన్ని ఎదుర్కొంటాడు అబ్రహాము సహోదరుని కుమారుడైన లోతుకి మరి అబ్రహాము మరి గొర్రెల కాపరులకు లోతు గొర్రెల కాపరులకు మరి పోరాటం వస్తుంది ఆ సమయంలో అబ్రహాము మాట అంటాడు లోతుతో నీ ఎదుట ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని నువ్వు ఏర్పరచు చేసుకో నువ్వు తూర్పుకు వెళ్తే నేను పడమరకు వెళ్తాను నువ్వు ఉత్తరానికి వెళ్తే నేను దక్షిణానికి వెళ్తాను అని చెప్పి ఆ అవకాశాన్ని లోతుకే అబ్రహాము ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం ఆ సమయంలో లోతు తనకు ఇష్టమైన ప్రాంతాన్ని తనకు అందంగా కనిపించిన ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని రోతు అబ్రహాం నుంచి వేరైపోతాడు కానీ అబ్రహాము ఒంటరిగా మిగిలిపోతాడు ఆ సమయంలో దేవుడు అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమై మళ్ళీ ఇంకొకసారి అబ్రహాము దేవుడు వాగ్దానాన్ని గుర్తు చేస్తారు వాగ్దాన నిబంధనను గుర్తు చేస్తారు ఏమనంటే ఈ దేశం యొక్క పొడుగున వెడల్పున దానిలో సంచరించము అది నీకు ఇస్తానని చెప్పి అబ్రహాముతో చెప్పిన తర్వాత అబ్రహాము తన గుడారాన్ని తీసి హెబ్రోన్లో మమ్రే దగ్గర ఉన్న సింధూర వృక్షవనంలో దిగి అక్కడ దేవునికి బలిపీఠం కట్టెను అనే మాట మనము చూస్తున్నాము ఈ అబ్రహాము కట్టిన ఈ మూడవ బలిపీఠం ద్వారా ఇంకొక సత్యాన్ని మనము తెలుసుకోగలము ఈ బలిపీఠాన్ని బైబిల్ పండితులు సహవాస బలిపీఠము అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు కనుక ఈ అబ్రహాము కట్టిన ఈ మూడవ బలిపీఠము దేవునితో సహవాసాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నట్టు మనము గమనించగలము అబ్రాహము కణాలలో అంజుల మధ్య నిజదీవిని ఎరుగని వారి మధ్య జీవిస్తూ ఉన్నాడు అయినా కానీ వారి మధ్య అబ్రాహము దేవుని సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాము దేనిని బట్టి అంటే అబ్రాహము అక్కడ ఒక బలిపీఠం కట్టాడు ఆ బలిపీఠము దేవునితో సహవాసాన్ని సూచిస్తుంది దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నా ఉన్నాడు అనడానికి ఈ బలిపీఠము గుర్తుగా ఉంది అబ్రాహములు ఉన్న ప్రత్యేక జీవితం మనం చూస్తున్నాము అబ్రాహము చుట్టూ అంజలు ఉన్నారు దేవుని ఎరగని వారు ఉన్నారు అబ్రాహము చుట్టూ విగ్రహాన్ని కలిగిన వారు ఉన్నారు కనుక ఆ కణాలలో నివసించిన అబ్రాహము ఆ కణాలలో ఉన్న వారితో ఆ తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వారితో కలిసిపోకుండా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాము వారితో కలిసిపోయిన వాడు అని చెప్పి మనము చూడడం లేదు ఈ బలిపీఠం ద్వారా ఏం చూస్తున్నాము అంటే అబ్రహాము ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వారితో కలిసిపోకుండా వారితో సహవాసం కలిగి ఉండకుండా నిజ దేవునితో సాహసకలుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము క్రిస్తు ప్రియమైన వారారా అందుకే అబ్రాహము గురించి దేవుడు వాక్య భాగంలో ఓ మంచి మాట అంటాడు ఏమనంటే యష్యా గ్రంథము నలభై ఒకటో వచ్చేము ఎనిమిదో వచ్చంలో దేవుడే అబ్రహామును ఈ విధంగా 
పిలుస్తాడు నా స్నేహితుడైన అబ్రహాము అని చెప్పి అన్నట్టుగా మనం చూస్తాము అంత అదే వాక్య భాగాన్ని అదే తలపును యాకోవ పత్రిక రెండవ అధ్యము ఇరవై మూడవ అధ్యంలో చూస్తాము అలాగే రెండవ దినవృత్తాంతంలో ఇరవై అధ్యము తొమ్మిదవ అధ్యమో కూడా మనం చూస్తాము దేవుని స్నేహితుడు అని పిలువబడ్డము చాలా ధన్యకరమైన అనుభవము దేవుడే అబ్రహామును స్నేహితుడు అని చెప్పి పిలవడము ఇంకెంత ధన్యకరము చాలా అద్భుతమైన అనుభవంగా మనం చూస్తాము దీని అంతటికి కారణము అబ్రాహ్ ఎబ్రోన్లో గుడారం వేసి అక్కడ బలిపీఠాన్ని కట్టాడు దీనిని బట్టి అబ్రాహ్ దేవుడితో సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అబ్రాహ్ దేవుడు తన స్నేహితుడు అని పిలిచినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉంటున్నాము అంటే అబ్రహాము ఈ భూమిపై దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండడానికి ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టినట్టుగా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయము విశ్వాస జీవితం ఎల్లప్పుడు కూడా దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి అబ్రహాము కట్టిన ఈ మూడవ బలిపీఠం ద్వారా మనము తెలుసుకోబోతూ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము అబ్రహాము ఎబ్రోన్లో కట్టిన బలిపీఠము ఆ తర్వాత కాలంలో ఒక విషయాన్ని మాకు తెలియజేస్తుంది తర్వాత కాలంలో దేవుని ప్రజలైన ఇస్రాయేల్ జనాగం అంతా కూడా మరి వారు కట్టబోయే ప్రత్యక్ష గుడారానికి సంకేతంగా మనం చూస్తాము అంతేకాదు ప్రత్యక్ష గుడారము దేవుని సాక్షి మందిరము అని చెప్పి నిగమ ముప్పై ఎనిమిది ఇరవై ఒకటిలో మనం చూస్తాము ఇంకో విషయాన్ని కూడా మనం చూస్తాము ఆ గుడారంలో మరి బలిపీఠం కూడా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం ఆ గుడారము దేవుని యొక్క నివాస స్థలము అని మనం చూస్తాం క్రిస్తు ప్రియమైన వారారా దేవుడు తన ప్రజలతో నివాసం చేయాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు దేవుడు తన ప్రజలతో తన జనులతో తన స్వయిచ్చ మానవులతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాడు మనం చూస్తున్నాము పరలోకంలో ఉన్న దేవునికి ఒక ఆశ ఉంది పరలోకంలో ఉన్న దేవునికి ఒక కోరిక ఉంది అదేంటంటే తను ఎంత మహోన్నతుడైన తను ఎంత ఉన్నతమైన మరి స్థలాలు నివసించిన అనుక్షణము కెరువులు శరాపుల ద్వారా పరిశుద్ధులు 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 అని చెప్పి కొనియాబడుతూ ఉన్నా కానీ దేవునికి ఉన్న ఒక మంచి ఆశ ఏంటంటే తాను సృజించిన మానవులతో సహవాసం చేయాలి అని చెప్పి కోరికను మనం చూస్తాము అందుకే ఆదాము అవతో దేవుడు చల్లపూటను వారితో మరి కలిసి తిరగడానికి ఆ ఏ దేనికి వనానికి వచ్చినట్టుగా ఆది కాలము మూడో అధ్యయము ఎనిమిదో వచ్చంలో మనం చూస్తాం దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది అంటే దేవునికి మానవులతో సహవాసం చేయాలని చెప్పి ఆశ కలిగి మనం చూస్తున్నాము ఆ తర్వాత మరి పిత్రులకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడు మనం చూస్తాము అబ్రాహముకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడు ఇస్సాకుకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడు యాకోబుకి దేవుడు తోడై ఉన్నాడు యోసేఫ్కి దేవుడు తోడై ఉన్నాడు ఆ తోడై ఉన్న దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలతో ఓ మాట అంటాడు ఇస్రాయల్ ప్రజ ప్రజల మధ్య నేను నివసించినట్లు వారు నాకు పరిశుద్ధ స్థలం నిర్మించవలను అని చెప్పే మాట నిర్గమ కాండము ఇరవై ఐదవ వచ్చేము ఎనిమిదవ వచ్చులో మనం చూస్తూ ఉన్నాము సరే అబ్రహాముకి ఇంకా ఈ ప్రత్యక్ష గుడారం గురించిన ప్రత్యక్షత మరి తెలియపరచబడలేదు అయినా కానీ అబ్రహాము దేవుని మనసులో ఏదైతే ఉందో తాను కలిగి ఉన్నాడు దేవుని మనసులో ఏదైతే కోరిక కలిగి ఉన్నాడో దేవుడు తన ప్రజలతో సాహసం కలిగి ఉండాలని చెప్పే కోరికను అబ్రహామే కలిగి ఉన్నట్టుగా మనము ఈ మూడవ బలిపీఠం ద్వారా మనము తెలుసుకోగలుగుతూ ఉన్నాము అబ్రహాముకి దేవునితో సాహసము అనే ఆశ చాలా అద్భుతమైనది దేవునితో సాహస కలిగి ఉండాలి అని చెప్పే జీవితము మరి కోరుకోవడం చాలా ధన్యకరమైన అనుభవంగా మనం చూస్తాం ఎబ్రోన్లో బలిపీఠం కట్టి అనుదినము దేవునితో సన్నిహిత సాహసం కలిగి ఉన్నందునే దేవుడు అబ్రాహ్మును నా స్నేహితుడు అబ్రాహ్ము అనిపించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇది చాలా అద్భుతమైన తలంపు దీని అంతటికీ కారణము అబ్రహాము దేవుని యొక్క సహవాసాన్ని కోరుకున్నాడు దేవుని సన్నిధిని కోరుకున్నాడు దేవునితో మరి కలిసి ఉండే అనుభవాన్ని కోరుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాము దేవుని సన్నిధి కోరుకున్న విశ్వాసగా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము ఈ మూడవ బలిపీఠము దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలని చెప్పి మనకి తెలియజేస్తుంది అబ్రాహ్ముకి ఒక ఆశ ఏంటో తెలుసా దేవునితో మాట్లాడాలంటే చాలా ఆశ దేవుని సన్నిధిని మరి చాలాసేపు ఉండాలంటే అని ఆశ కలిగి ఉన్నట్టుగా మనము లేఖన భాగంలో మనము గమనించగలము ఎలాగని రారా దేవుడు అబ్రహాముకి ఓసారి ప్రత్యక్షమై ఇలా అంటాడు మరి అబ్రహాము కుమారుని సారా ద్వారా కని ఆ సారా ద్వారా కనిన కుమారుడైన ఇస్సాకుతో నేను నా నిబంధనను స్థిరపరుస్తాను అని చెప్పి ఆది కణము పదిహేడవ జయము 
పంతొమ్మిది ఇరవై రెండు వచనాలు మనము గమనిస్తాం అయితే ఈ ఇరవై రెండవ వచనంలో ఓ ప్రత్యేకమైన మాట మనం చూస్తాము దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడుట చాలించిన తర్వాత అతని యొద్ధ నుండి పరమునకు వెళ్ళను అని చూస్తున్నాము అంతేకాదండి ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మనం చూస్తాము దేవుడు అబ్రహాముతో ఇంకోసారి సుధమ గుమ్మర్ర ప్రజలు చాలా దుష్టులు కనుక అక్కడ ఉన్న వారందరినీ కూడా నేను అగ్ని గంధకాలతో ఆ పట్టణాలను నేను నాశనం చేస్తాను అని చెప్పి అబ్రహాముకు ముందుగానే తెలియజేస్తాడు ఆ తెలియజేసినప్పుడు అబ్రహాము తన బంధువైన లోత గురించి దేవుని సన్లో ప్రాధాయపడతాడు దేవుని సన్లో విజ్ఞాపన చేస్తాడు దేవుని సన్లో మరి ఆ లోతు యొక్క మరి క్షేమం కోసము లోతు తప్పించబడాలని చెప్పి అడిగినట్టుగా మనము చూస్తాము ఆ అడిగిన మాటలు జరిగిన తర్వాత అబ్రహం విజ్ఞాపన అయిపోయిన తర్వాత ఆది కాలము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై మూడో ఇలా ఉంటుంది యహోవా అబ్రహాముతో మాటలాడుట చాలించి వెళ్ళిపోయాను అని చూస్తాము దీని అర్థం ఏంటి అంటే అబ్రహాముకి ఇంకా దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలని చెప్పి ఇంకా ఎక్కువగా దేవునితో మాట్లాడాలని చెప్పి దేవుని సన్నిధి కోరుకుంటూ ఉన్న బిడ్డగా విశ్వాసిగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము క్రిస్తం ప్రియమైన వాళ్ళారా ఈరోజు ఈ వాక్య భాగం వింటున్న మీకు ఈ వాక్యం వింటున్న మీతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరి ద్వారా అంటే అబ్రహాము కట్టిన ఈ మూడవ బలిపీఠం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతి విశ్వాసి దేవుని ప్రజలైన వారు దేవుని సంఘము దేవుని సొత్తైన ప్రజలు యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వారు దేవుని సహవాసాన్ని కలిగి ఉండాలని చెప్పి విషయాన్ని అబ్రహాము కట్టిన ఈ మూడవ బలిపీఠం ద్వారా మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము ఈ అనుభవాన్ని మీరు కలిగి ఉన్నారా దేవునితో సహవాసము అనే అనుభవంలో మీరు కొనసాగుతూ ఉన్నారా దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండము అనే జీవితాన్ని మీ అనుభవంలో కలిగి ఉన్నారా అసలు మనల్ని దేవుడు పిలిచింది దేనికి దేవుడు తన కుమారుని ఏసుక్రీస్తు రక్తంతో మనల్ని కడిగి తన సొత్తుగా చేసుకున్న దేనికి అంటే మనం ఆయనతో సాహసం కలిగి ఉండాలని చెప్పే విషయమే మనం చూస్తాము ఒకసారి చూడండి అసలు మనం పిలువబడింది ప్రభుతో సాహసం చేయడానికి పౌలు కొరింతి సంఘానికి రాసు మొదటి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చంలో ఇలా అంటాడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసంకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు అనే మాట మనము చూస్తూ ఉన్నాము క్రీస్తు ప్రియమైన వాళ్ళారా దేవుడు మనం పిలిచాడంట పిలిచి ఎవరితో సహవాసం కలిగి ఉండాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసము మనం కలిగి ఉండాలి ఈ అనుభవాన్ని ఆది కణంలోని దేవుడు అబ్రహాము ద్వారా మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉండాలని చెప్పి దేవుడు ఈ వాక్యం మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆనాడు ఆది సంఘంలో మనము గమనించట్లయితే ఆది సంఘములో ఉన్న ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఈ అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నారు ఆది సంఘంలో ఉన్న ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఇలాంటి తలంపును కలిగి వారు దేవుని సహవాసం కలిగి ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాము దేవుడు అబ్రాహ్మ ద్వారా ఇబ్రోలు కట్టిన బలిపీఠం ద్వారా ఈ మాట మనకు తెలియజేస్తున్నాడు ఈరోజు విశ్వాసి కూడా దేవుని సహవాసాన్ని కలిగి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కొనసాగాలనే విషయాన్ని మనము ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మనము నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము ఆది సంఘానికి ఉన్న అతి శ్రేష్టమైన లక్ష్యము ఆది సంఘానికి ఉన్న అతి శ్రేష్టమైన అనుభవము ఏమిటంటే వారు ఒక అద్భుతమైన తలంపును కలిగి ఉన్నారు అపోసల కార్యములు రెండవ వచ్చేము నలభై రెండవ వచ్చంలో ఇలా ఉంటుంది వీరు అపోసల బోధ ఎందును సహవాసం అందును రొట్టె విరిచుట ఎందును ప్రార్థన చేయుట ఎందును ఎడతెగకు ఉండిరి అనే మాట మనం చూస్తున్నాము పేతురు ద్వారా సువార్త విన్నారు పేతుల ద్వారా వారి హృదయము గుచ్చబడింది పేతుల ద్వారా వారి జీవితాలలో మార్పు వచ్చింది వారు మారు మనసు పొందారు హృదయాలను దేవునికి సమర్పించుకున్నారు ప్రభు నామంలో బాప్తిజం తీసుకున్నారు పశ్చాత్తాపంతో మరి వారు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి క్షమాపణ కోరి బాప్తిజం తీసుకున్న తర్వాత వారు చేసిన పని ఏంటో తెలుసా వారు ఒక అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నారు అపోసల బోధ ఎందును సహవాసం అందును రొట్టె విరిచిట ఎందును ప్రార్థన చేయటి ఎందును ఎడతెగక ఉండిరి అంటే వాక్యం వినడంలో సహవాసంగా కూడుకుంటున్నారు విశ్వాసులతో సహవాసం కూడుకుంటున్నారు ప్రభు శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉన్న రొట్టె ద్రాక్షారసంలో పాలు పొందడంలో సహవాసంగా ఉన్నారు అంతేకాదు ప్రార్థన చేయటంలో కూడా సహవాసంగా ఉన్నారు అనే మాట మనం చూస్తాము ఈ సహవాసం అంతా కూడా వీరు 
ఎవరితో సహవాసం చేసినట్టు మాకు తెలియజేస్తున్నారు అంటే ప్రభుతోనే సహవాసం చేస్తున్నారు విశ్వాసం అందరూ కలిసి ఆది సంఘంలో మరి వాక్యం ద్వారా రొట్టి విరిచ ద్వారా విశ్వాసం కలిసి ఉండడం ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా సహవాసం కలిగి ఉన్నారని చెప్పే తెలంపును మనము చూస్తూ ఉన్నాము ఎంత అద్భుతమైన తెలంపు కదండి ఈ రోజుల్లో చాలామందికి దేవుడికి సమయం ఇవ్వడానికి అసలు లేదు అసలు దేవుని సైన్యం ఉండడానికి సమయమే దొరకడం లేదు అనేక మందికి అసలు చాలామందిని అడిగినా కానీ టైం లేదు టైం లేదు అనేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు వారి జీవితాలలో అన్ని అవసరాలకు టైం ఉంటుంది వారి జీవితాల్లో ప్రతి విషయానికి టైం ఉంటుంది వారి జీవితాలలో అసలు ఏ ప్రాధాన్యత లేని పనికిరాని విషయాలకు కూడా టైం ఉంటూ ఉంటుంది పనికిరాని విషయాలు మాట్లాడడానికి స్నేహితులతో టైం ఉంటుంది పనికిరాని విషయాలు మాట్లాడడానికి బంధువులతో టైం ఉంటుంది లేక వృధాగా గడిపేయడానికి చాలా సమయము కలిగి ఉంటూ ఉంటారు కానీ క్రైస్తవ కుటుంబాలలో మనం గమనించినట్లయితే అనేక మంది జీవితాలలో మనం గమనించినట్లయితే వారి జీవితాలలో దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండడానికి అసలు సమయమే లేని వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు ఇది చాలా విచారకరమైన పరిస్థితి చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితి దేవుడేమో ఆయన కుమారుడు యేసుక్రీస్తుతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని చెప్పి మనం పిలిస్తే ఈరోజు సంఘము విశ్వాసులు ఏ అనుభవం కలిగి ఉన్నారు వారి లోకానుసరణ విషయాల కోసము లోకానుసరణ తలంపుల కోసము లోకానుసరణ వ్యక్తులతో దేవుని ఎరగని వారితో దేనికి సంబంధించిన విషయాలలో వారి కోసం మాత్రమే దేవుడిచ్చిన సమయాన్ని కేటాయించుకొని వారి కోసం మాత్రం దేవుడిచ్చిన సమయాన్ని వాడేసుకుంటూ దేవునితో సహవాసం లేని వారుగా ఉన్నట్టుగా మనము చాలామందిని గమనిస్తున్నాం కదా చాలామంది అలాంటి అనుభవాలలో ఉంటున్నారు కదా చాలామంది అసలు దేవుని సహవాసాన్ని మరిచిపోయిన వారుగా లేరా ఒకవేళ ఇస్తే అది కూడా అరకూర సమయమే ఒక గంటలో అన్నీ అయిపోవాలి అని తలంపు కలిగి ఉన్న క్రైస్తవులు ఈరోజు చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం లేదా ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆలోచిస్తే ఏమనిపిస్తుంది చాలా విచారకరంగా ఉంటుంది పరలోకంలో దేవుడు దుఃఖపడుతున్నట్టుగా ఆలోచించడం లేదా పరలోకంలో దేవునికి అయ్యో ఎందుకు ఇలా చేశారని చెప్పి తలంపు రాదా ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం క్రిస్తు ప్రియమైన వాళ్ళరా అబ్రహాము దేవుడితో సహవాస కలిగి ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు అబ్రహం కట్టిన మూడవ బలిపీఠము సహవాస బలిపీఠము ఎబ్రోను అంటే అర్థము సహవాసము ఆ ఎబ్రోను దగ్గర అబ్రహం కట్టిన ఈ బలిపీఠము దేవుడితో సహవాసాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది ఈరోజు విశ్వాసి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి ఆది సంఘం ఎలాగైతే మరి వాక్యముతో దేవుని సెన్లో గడిపారు విశ్వాసులతో సహవాసం కలిగి దేవుని సెన్లో గడిపారు ప్రభు బలలో సహవాసం కలిగి దేవుని సెన్లో గడిపారు వారందరూ కలిసి ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని సెన్లో గడిపారు ఇలాంటి అనుభవాన్ని ఈరోజు కూడా సంఘం కలిగి ఉండాలని చెప్పి దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఆది సంఘము యొక్క క్రమాన్ని విశ్వాసి ఈరోజు కలిగి ఉండాలి ఆది సంఘం యొక్క అలవాటు ఈరోజు విశ్వాసి కలిగి ఉండాలి ఆది సంఘంలో ఉన్న విశ్వాస కలిగి ఉన్న అనుభవాన్ని ఆ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఈరోజు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలని చెప్పి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకసారి పరీక్షించుకోండి మీ జీవితంలో దేవుడికి ఎంత సమయాన్ని కేటాయించి ఆయనతో గడుపుతూ ఉన్నారు మీ జీవితంలో దేవుడికి ఎంత సమయాన్ని ఇచ్చి ఆయన కోసము వెచ్చిస్తూ ఉన్నారు 